au oh, Kristo sio sio mzigo yes. kama wengi wanavyofikiri amen amen oh yes amen ukristo ni lifestyle Mungu ametuletea yes ambayo lifestyle hii sio tu kwamba mimi na wewe twende mbinguni oh, yes. kibinafsi binafsi na kuwatenga oh. wengine amen. la lifestyle hii Mungu aliyotuletea yes. ametupa lifestyle ya influence yes that we may be able to influence others oh yes hallelujah amen to influence wengine yes uh, tuatie hamasa wengine kumpenda Mungu. Oh, yes. Kwa isiyo tu kwamba sisi tumempenda Mungu au tumemjua Mungu afu tunakaa naye peke yetu. Mm. No, we have to be the cause of others. Oh yes. To love God. Amen. amen. Tuwe, tuwe sababu ya wengine kumpenda Mungu. Yes, amen. Ukristo sio mzigo. Sio dini ya sheria. Oh, yes. Shika hiki acha hiki hiki achana nacho. Ah uh-uh. No. No. Sivyo ulivyo. Oh yes. Sivyo ulivyo. Yes. Ukristo ni lifestyle. Ndio yes, kile ninakwambia Ukristo sio dini. Ukristo sio dini. Ni lifestyle. Ni lifestyle. Ni aina ya maisha. Ni aina ya maisha. Ndio maana unaitwa Ukristo. Yes. Oh, yes. Ukristo umetoka kwenye lile neno la Yesu Kristo. Oh, yes. Manake wafuasi wa Yesu Kristo. Yes. Oh, yes. Manake hao wanafuata kile Kristo anachokiishi. Ndio oh, yes. ile Biblia inasema kina Petro walipoangaliwa wakasema hao watu hu, bila shaka walikuwa pamoja naye maana ongea yao ilikuwa inafanana na ya master yes. tembea yao ilikuwa inafanana naye yes. maana yake hata namna yao ya mawazo ilikuwa inafanana yes hallelujah amen, amen. and jesus never thought a poverty thought yes. yesu hakuwa anawaza mawazo ya kimaskini yes. yes. ndio maana katikati ya watu 1500 jesus aliwaambia wanafunzi wake aliwapa kama challenge wapeni ninyi chakula maana yake jesus had abundance mentality Yesu alikuwa na mentality ya utele. Yes. Hello? Yes. Alikuwa na mentality ya utele. Yes. Hakuwa tuna mentality ya kuomba na kupokea. Mm. So we have tangu ni kama ni kama Ukristo umekuwa turned kwa kama dini ya omba omba. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. It's it's a lifestyle of abundance. Oh yes, amen. Ni aina ya maisha ya utele. We should always think of feeding others. Oh yes. Hello? Yes, amen. amen. Hello? Yes, amen. amen tuangalie namna ya kusolve problems around tuangalie namna ya kuleta majibu kwenye jamii zetu oh, yes. tuangalie namna ya kuleta matokeo kwenye jamii zetu oh, yes. you know Yesu alipokamatwa aliwauliza wale watu walimkamata swali akauliza katika lipi nililolifanya na nishtaki <laughs> katika yapi niliyoyafanya katika lipi na lipi na lipi nililolifanya na nishtaki wale wa jamaa wakasema a katika yote uliyoyafanya hakuna hata moja tunalo kushtaki ila kasoro moja tu umejifananisha wewe na Mungu so actually hata Pilato Pontio alipoambiwa muhukumu Yesu alikosa kosa lakini leo hii tutafutane wa Kristo na wachungaji mbalimbali duniani oh, yes. tukipelekwa mbele ya mabaraza wakiuliza oh, yes. wakiuliza oh, yes. au wangapi tutakuwa na ujasiri wa kwenda mbele ya mabaraza kwamba katika lipi mnaniuhukumu takuta kuna wakristo kibao walipi kodi hapo yeah. ni mawakamata yeah. oh, yes. takuta kuna wapendwa kibao wanafanya biashara zao au ni tu leseni hawana yeah. na serikali yes. imetangaza fungueni biashara zile leseni lipeni kodi yes. <laughs> so christianity is a lifestyle amen oh yes amen ni nini lifestyle ni aina ya maisha ambayo tunapaswa kumuonyesha kristo yeah. yesu naye kuna kipindi aliwahi daiwa kodi akamwambia Petro hii atu wiki mbili Yesu ambaye alikuwa na uwezo wa kupita katikati ya watu na watu wasimuone Yesu ambaye alikuwa na uwezo wa kuyeyuka oh, yes. watu wasimuone yes. akamwambia Petro hii atu wiki mbili nenda kavue samaki samaki wa kwanza utakayemtoa fungua kinywa chake utatoa fedha ya kulipa kodi ya kwako na ya kwangu oh yes he never ran away ndio okay na kumuuliza unalipa kodi Ma tuanzia hapo tunapozungumza uchumi na fedha tusishie tu kuhubiriana. Yes, tutakubariki utapata hela. No, jiulize unalipa kodi. Hello. <laughs> oh, yes, amen. Hello. Amen. Mmetengenezewa namna nyingi za kuboresha kwenye nchi hii ulipaji kodi. Umeambiwa kama unaona mtaji wako sio ule wa zaidi ya milioni 4. Is it milioni 4 au laki 4? milioni 4. Zaidi ya milioni 4. Nenda kakati kile kitambulisho cha ujasiriamali. Mbona rais elfu ishirini yes. make sure you do that hakisha unafanya hivyo mgeo kini na kuambia unacho kitambulisho cha jeseremai unafanya biyashara unacho elfu ishirini tu kwa mwaka 
Sio kwa mwezi, kwa mwaka. Yes. Nafanya shughuli zenu kiuni uni. Alafu makofi mapiga. Mwambani Yesu. Haleluya mwamba. Jamani mwamba. <laughs> mwamba upi? Na wakati mnaibia serikali. Haleluya. Oh amen. yes amen. Kio kia jana kuambia mbona kama mchungaji leo kaanzia pa chungu. Mbona kama mchungaji leo kaanzia pa chungu? Ah ah usijali usiogope. <laughs> so nimeanzia hapo makusudi tufahamu kwamba ukristo ni lifestyle amen. sio dini ya kihuni yes kwanza sio dini ni aina ya maisha ya kristo imagine jesus christ running away from tra fikiri yesu awe na duka lake mjini hapo awe na frame yake mjini alafu anasikia tra anakuja kufunga maduka naye anafunga hello oh yes haleluya amen haleluya amen kama challenge jamaa mmoja nikamwambia hivi do you know huduma ya yesu haiku free yesu alilipishwa kodi yes Na wazo tukianza kulipishwa kodi makanisa hapo ngapi ata survive. You know mambo ya kupenda kuhurumiwa kutokulipa kodi ndio maana hamna sauti. Oh yes. Kwa sababu mnaonekana hamna mchango kwenye maendeleo ya taifa. Oh yes. That's right. Hamna mchango kwenye maendeleo ya taifa. Na mtu yeyote ambaye ana mchango kwenye maendeleo ya taifa, sikiliza, kama hujaweka mahali hela, huwezi kutoa maelezo. Maelezo yako hayezi kuheshimiwa. Oh yes. yako kama hujaweka mahali hela kama hujaweka mahali. Maelezo yako hapo mahali hayawezi kuheshimiwa. Maelezo yako hapo mahali hayawezi kuheshimiwa. Ndio hivyo hivyo, hauwezi kuiombea serikali ambayo uilipi kodi. Oh yes. Hello? Amen. Serikali yote ambayo unaweza ukasababisha maamuzi yake ukaweza na wewe kuinfluence maamuzi yake. Yes. Hata kwa maombi, kwa jina la Yesu, tunaamuru maamuzi yatakayofanyikwa, policies zitakazotengenezwa, sera zinazofanyika bungeni, tunazitawala kwa jina la Yesu. Tunazigeuza zilete maendeleo kwenye nchi. Yes. Utaweza kusema hayo maombi kama kuna kodi yako umelipa. Oh yes. Sasa nyinyi kodi amlipi la maombi mnafanya. Ndio maana maombi yenu hayahitaji matokeo. Watafuteni watu wanaoombea serikali afa ulizeni. Ni sera ipi na ipi na ipi ambayo mnauhakika mliombea nyinyi na nchi ikajibu. Oh yes. Mimi ndio maana mara nyingi huwezi kunikuta kwenye hivyo vikundi. Huwezi kunikuta. Kwa sababu mimi ni mtu ninayeomba kwa program. Naomba kwanza kwa asira alafu kwa program alafu naomba kwa malengo. Mi I shoot. I don't throw my arrow then how. Oh, yes. Mi sirushi mishara yangu ovyo ovyo kwa sababu mishara yangu yote na maana. I shoot with a target. Amen. Mimi leo hii ukiniuliza nitakueleza niliombea kitu fulani kwenye serikali kikatokea. So hata unapoombea sera za nchi, unapoombea kwa mfano unaombea uchaguzi. Msiombe tu kwa sababu unarusha rusha tu maombi ya umejisikia kuomba. What are, what are you dictating in your prayer? Yaani kwenye maombi yako unataka unataka serikali igeuke mrengo upi? Because we have power to influence the decisions of the government through prayer. Kuna kipindi siku moja mfalme mmoja anaitwa Nebukadneza alikusudia kuwaua wenye hekima wasomi wa, wa wote wa nchi yake. Danieli akasema mfalme, give me some days and I will come back with an answer. Daniel alienda akaingia kwenye maombi 4 days after some time of prayer. Daniel akarudi akamwambia mfalme nina majibu yako yote asife mtu yote. Hello? Amen. Hello? Yes, amen. We have to have people in the society oh, yes. who are able watu ndani ya jamii ambao wana uwezo wa kuinfluence decisions. Lakini tuna uwezo wa kuinfluence decision kwanza kabla tujakimbilia kuinfluence kwenye ulimwengu wa roho, tunatakiwa tu influence decision kwenye ulimwengu wa mwili yes. na wa roho. Yes. Amen. 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 Yes, amen. TRA wakiangalia mapato yetu wanaona kabisa mapato yanapatikana oh yes na huku kwenye ulimwengu wa roho tunaona kabisa maamuzi ya pesa yetu inakwenda yes oh yes haleluya amen haleluya amen. amen kama vile ambavyo mtu anaweza kukagua vitabu na ni kwa sababu tu makanisa mengi ya kilokola yajitengeneza ile desturi ya uwazi ya kuleta auditors wakague vitabu vyao makanisani sadaka zinatumikaje utaratibu ukoje ni wachungaji wachache wana confidence hiyo sisi hapa vitabu vyetu viko wazi anyone can read Anyone can read. Any auditor from anywhere can read our books. Oh yes. We have confidence. Our numbers are clean. Hasa kama vile ambavyo tuna utaratibu huo wa kukagua mahesabu kwenye 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 sekta yoyote ile ambayo faith inatumika ndivyo ambavyo na sisi watu wa Mungu tukiwa na uwezo wa kuchangia kwenye pato la taifa tuna uwezo wa kukagua mahesabu kwenye ulimwengu wa roho yes, kwamba tunataka pesa yetu ikajenge oh, yes. shule yes. ikajenge jambo fulani yes. e bwana tunaamuru ile pesa yes. iliyoingizwa hazina kwa yes. jina la Yesu yes. ikaweke miundombinu zikakae sawa yes. oh, yes. 
Kwa maana yake watu wote wanaofanya maamuzi juu ya ile pesa ya serikali wote wanakuwa under the influence of prayer. Wanakuwa under the influence of the Holy Spirit. Wanafanya maamuzi kulingana na maombi ya wapendwa. Lakini hatuwezi kuomba hayo kwa sababu sisi wenyewe hatuna kiwango chetu tunachochangia kule kidogo. Hello. Oh, Amen. Yes, amen. Hello. Yes, amen. amen. So it's challenge. Hiyo nimewapa kama challenge. Sema challenge. challenge. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndani ya miaka mitano ijayo. Miaka mitano ijayo. Ya serikali yote itakayosimama. Serikali yote itakayosimama. Ya miaka mitano ijayo. Miaka mitano ijayo. Nchi hii, nchi hii italiona pato langu. Italiona pato langu. Nikiwa nimechangia. Nikiwa nimechangia. Sema kwa kuwa Bwana atanibariki. Atanibariki. Nitakuwa na biashara nzuri. Biashara nzuri. Nitakuwa na kazi nzuri. Nitakuwa na kazi nzuri. Na nchi hii, na nchi hii italiona pato langu. Italiona pato langu. Yeah. When you are rich, you will not struggle to pay tax. Oh yes. Niko naangalia siku moja kikao cha cha mheshimiwa rais alichokuwa anafanya na wafanya biashara nikawa naangalia pale how many are really born again Christians in that meeting na mawazo gani watayatoa is is terrible terrible mengine ni ngumu kusema lakini mtu mwenye statistics zako ukifanya vizuri ukaangalia unaona kabisa na no. Something is wrong. Mimi I pray in the name of Jesus. Oh yes. Na mimi najua hili litatokea. Oh yes. Mark my words. Yes. 5 years to come. Oh yes. 5 years to come kutokea leo. Oh yes. Hii ni 2020, si ndio? Yes. 2025, oh, miaka mitano ijayo kutokea sasa. Yes. Mimi nasema serikali itatafuta majibu kutoka kwetu. Yes. Oh yes. Katika jina la Yesu. Yes. Amen. Because we will run programs. Oh yes. Tutafanya vitu, tutafanya oh. vitu. Tutaanzisha viwanda, yes. Oh, yes. tutaanzisha biashara, oh, yes. tutaanzisha sekta mbalimbali yes. yes. ambazo zitaendeshwa kwa ubora. Oh, yes. Na serikali ije ulize yes. amen we are carriers of wisdom si ndo tuna hekima ya Mungu the wisdom of god is birthed from within us yes oh yes hekima ya Mungu inazaliwa kutoka ndani yetu oh yes amen. na kwa sababu hekima ya Mungu inazaliwa kutoka ndani yetu then we are expected to be better to release wisdom oh yes hallelujah yes amen, amen. hallelujah amen, amen. Haleluya. Sema Mungu afanye kazi na mjinga mjinga. Mungu afanye kazi na mjinga mjinga. Mungu naye anataka heshima. Mungu anataka heshima. Kwa hiyo afanye kazi na wajinga wajinga. Oh yes. Ndio maana wajinga anawapa nini? Hekima. Yes. Akishamuona huyu ni mtu ananipenda na anataka kufanya kazi na mimi, lazima kwanza amfanyie overhauling of the engine. Lazima li software ya ndani litolewe. Wale wataalamu wa IT wanasema unashusha window. Oh yes. <laughs> Kwa wakati mwingine ili mambo yako yaendelee huko ndani. Mungu inabidi ashushe window. Yeah. Ili akuingizie window mpya utakaweza ku accommodate software yeah. mbalimbali ambazo ni za kisasa. Oh yes amen. Hallelujah. Yes amen. Hallelujah. Oh yes. Ninamuomba Mungu kwa jina la Yesu. Oh yes. Ninamuomba Mungu kwa jina la Yesu. Oh yes. Akupe akili. Napokea. Ya kufanya mambo makubwa. Napokea. 